നമസ്കാരം ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി എട്ട് മലയാളികളെങ്കിലും മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലെത്തുന്നത് ഗൾഫ് ഇൻസൈറ്റിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം തേടി ഗൾഫ് നാടുകളിലെത്തുന്നവരിൽ ചിലർ പൊലിയുന്നത് പാതി വഴിക്കാണ് ഉറ്റവരെ ഒരു നോക്ക് കാണാതെ ഒന്നും ഉരിയാടാനാകാതെയുള്ള മടക്കയാത്ര ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരെ കാണാത്ത കുറെ മലയാളികളാണ് നാടുവിട്ട് മറുനാട്ടിലെത്തിയ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും എപ്പോഴും നാടിന്റെ പച്ചപ്പും മടക്കയാത്രയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും കടലിനക്കരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അവരോർക്കുക തിരിച്ചെത്തു മുൻപ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെടുവീർപ്പിടുമ്പോഴും മടക്കയാത്രയിൽ നൽകേണ്ട സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൂട്ടലും ഉണ്ടാകും യാത്രയ്ക്കും മടക്കയാത്രയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ മരണം അതിന്റെ ക്രൂരത പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഉറ്റവരെ പോറ്റാൻ കടൽ കടന്നെത്തിയ നാട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയാകും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളുമെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര അപകടങ്ങൾ ആത്മഹത്യ രോഗം ഇങ്ങനെ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ മലയാളികളുടെ മരണത്തിനും കാരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ആറ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലായി എട്ടു മലയാളികളെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും ഗൾഫിൽ മരിക്കുന്നു ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണത്തിന് പ്രധാന കാരണം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വാഹനാപകടങ്ങളും അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നവരിൽ അധികവുമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി യു എ യിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന അഷ്റഫ് പറയുന്നു കൂടുതൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അറ്റാക്ക് ആയി വരുന്നത് അറ്റാക്ക് ആയി വരുന്നതും ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അറ്റാക്ക് ആയി വരുന്നത് തന്നെ ഇത് ഇതിന് പുറകിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വളരെ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തവരാണ് തോന്നി അറ്റാക്ക് ആയി വരുന്നവർ അപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു മരണവിവരം ആദ്യം അറിയുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുവോ സുഹൃത്തോ ആയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഇവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ആശുപത്രിയിൽ തളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് സഹായവുമായി അഷ്റഫും കൂട്ടുകാരും എത്തും പിന്നെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമായി മരണവിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആദ്യം പോലീസിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മറ്റൊരു കത്ത് പിന്നെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എംബാമിങ് ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കണം അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവരവിടുത്തെ അടുത്തേത് കണ്ടുള്ള ആ സ്റ്റേഷനിൽ പേപ്പർ തരും നമ്മൾ അവിടെ പോയാൽ അവിടെ അവർ ഈ ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പേപ്പർ തരും ആ പേപ്പറായിട്ട് ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക ഡെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് വേറെ രണ്ട് ലെറ്റർ തരും ഒന്ന് ആ ഏരിയയിലെ മോർച്ചയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഒന്ന് ദുബായ് പോലീസിൽ നിന്ന് തരും എംബാമിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ലെറ്റർ തരും ആ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ബോഡി എവിടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ കൊടുത്താൽ അവർ റിലീസ് ആകും രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഓഫീസ് നടപടികൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും പോലീസ് ആശുപത്രി എംബാമിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംഘം നോക്കുന്നു വിസയും പാസ്പോർട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതടക്കം എംബസിയും കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സംഘം നോക്കണം ഇതിനിടെ മൃതദേഹത്തിന് കാർഗോ ബുക്ക് ചെയ്യണം കൂടെ പോകുന്നയാൾക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റും നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ദുബായ് സോനാപൂരിലെ എംബാമിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കണം അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിന് സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം എന്തായാലും പിടിക്കും അതേസമയം ശരിയായ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസം കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസം പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡി അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം മുഴുവൻ കയറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെന്ന് ആ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുക ഇതിൽ വേറെ പേപ്പറിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്നിട്ട് ദുബായിൽ പോയി തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതി ദിവസം പോകും ഏത് രാജ്യക്കാരനായാലും ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അയ്യായിരത്തോളം ദീർഘം ചെലവ് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദീർഘമാണ് ശവപ്പെട്ടിയുടെ വില പിന്നെ വിമാന ടിക്കറ്റും മറ്റു ചെലവുകളും അപകട മരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൃതദേഹം നാട്
പിന്നെ ബന്ധമുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചാറ് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ കാർ വാൾ പിന്നെ ബോഡി ആയിട്ട് പോയാൽ മതി അതിനിടയ്ക്ക് ചിലവർ വന്ന് പറയും കാർ വാൾ പോകണോ അങ്ങനെയൊക്കെ മലയാളികൾ പറയും അതിന് വല്ലത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും നൂറ് അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത നിയമവും കാര്യവും പറയും അതിന് കണക്കിലെടുക്കുകയില്ല മരണം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മുൻപ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മിക്കപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസും സി ഐ ഡിയും മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകളുമെല്ലാം ഇതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും നൽകുന്നു വാഹനാപകടങ്ങളിലും മറ്റപകടങ്ങളിലും മരിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ബ്ലഡ് മണി എന്ന പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുകയും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാട്ടിലായതിനാൽ പലരും ഇതിന് പുറകെ പോകാറില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കുറെ ബ്ലഡ് മണി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലേബർ സപ്ലൈ വിസയിൽ വരുന്നവരും അങ്ങനെ അതുപോലെ വരുന്ന ആരും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി കാറ്റിയാക്കുന്നതോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ് അത് പിന്നീട് ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബ്ലഡ് മണി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല അതിനെ പറ്റി ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നുള്ള സംഗതി പോലും അറിയാറില്ല മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം പോലും തട്ടിയെടുക്കുന്നവർ മണലാരണ്യത്തിലുണ്ട് കേസ് നടത്താൻ നൽകുന്ന പവർ ഓഫ് അറ്റോണിയുടെ മറവിലാണ് ചൂഷണം ചിലപ്പോൾ കേസ് നടത്തി പണം സ്വന്തമായി എടുക്കും മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതരെ അറിയിക്കില്ല മറ്റു ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പകുതി നൽകും പവർ ഓഫ് അറ്റോണി വാങ്ങിയിട്ടും കേസ് നടത്താത്തവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ സ്വദേശിയരെന്നോ വിദേശിയരെന്നോ ഭേദമില്ല പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കേസ് നടത്താം is a relative outside the country the relative in outside the country they have to make board of attorney for any for any relative in dubai okay that is relative he will going to make board of attorney for a sheikh advocate ashray nashtapatta ashridarkulla pannam tatti edukkunavaril malayaligalum undu power of attorney nalgunadile ashradayum amida vishwasavum aanu palapolum tattipugarkku sahayam aagunnathu power of attorney nalguna kattil pannam bank account vadi nalganamennu apekshichal കോടതി അതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും ഇതുതന്നെയാണ് തട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഉചിതമായ മാർഗമെന്നും നിയമജ്ഞർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു our anybody determined by the inheritance to receive this amount in his account mrtadeham naatilekku kondu varunathinu etavum koodal chelavu varunathu vimana ticket nanu samayathinu service nadathatha air india mathramana mrtadeham saujinyamayi kondu pogan anuvadikkuga mattulladanellam thookathin anusarichu panam nalganam chilappol idu 3600 dirham varayagum koode pogunna aalkku mattoru ticketum maranam vidacha vedanakkidayana പണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടം മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന ഇവരോട് ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളം സ്വർഗമാണോ എന്ന് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി പോലും പറയാറില്ല അത് അവർ വേജാലം എന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സംശയാ എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്തോ കാര്യമില്ലാണ്ട് ഒരാളും മനസ്സിലുള്ള അപ്പൊ ലാസ്റ്റാണ് അവർക്ക് തിരിയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ സംഘടനയുടെ ആൾക്കാരും വിളിക്കും ഇന്ന് വരെ ഒരു ദുരന്ത സ്വാഗതം ആരും പറയില്ല ഒരു ദുരന്ത സ്വാഗതം ടെലിഫോൺ പെട്രോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും ഒരു ദുരന്ത സ്വരാൾ പലരും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അത് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ കൂടെ അടിച്ച് ഇതായിക്കോളൂ ഇന്ന് വരെ അടിച്ച് ആരും പറയില്ല മറുനാട്ടിൽ നിന്നും മരണവാർത്ത എത്തിയെങ്കിലും മൃതദേഹം ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പലർക്കും കഴിയില്ല ദൂരെ എവിടെയോ അവർ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴും വിശ്വസിക്കും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ പോലും പാതി വഴിയിലാകും